dans la partie entretien de votre épreuve orale du bac de français, vous pouvez choisir de parler d'une des œuvres que vous avez lues, et notamment, si c'est le cas, « Au les beaux jours » de Samuel Beckett. Dans ce cadre, l'examinateur, le, après vous avoir écouté, va être amené à vous poser des questions sur cette œuvre euh, et les principales questions qu'il peut vous, vous poser, les, les questions prioritaires, on va dire, vont être les suivantes. Donc je vous propose de vous préparer à ces questions en les examinant par avance et euh, en vous donnant euh, les éléments de réponse qu'on peut attendre de vous. Alors la question qu'on peut vous poser en termes de compréhension générale de l'économie de l'œuvre, c'est en combien de parties est construite cette pièce, ce qui permet de vérifier que vous ayez une, bien parcouru l'ensemble de la pièce. Donc elle est construite en deux parties. Euh, si vous vous arrêtez là, bon, vous aurez la bonne réponse, mais c'est quand même un petit peu court. Donc euh, vous serez sans doute amené à répondre à la deuxième question très vite, à savoir qu'est-ce qui change entre ces parties. Donc euh, sur le plan scénique, euh, ce qui change, c'est... Que dans la première partie, le personnage de Winnie, donc de la femme, va être enterré jusqu'au jusqu buste, jusqu'au milieu du buste environ, dans une espèce de dune de sable. Dans la deuxième partie, elle est enterrée plus haut, puisqu'il y, y a seulement la tête qui émerge de cette, cette grosse dune dans laquelle elle est enterrée. Donc ça, au niveau visuel, ça frappe tout de suite le spectateur. Au niveau du dialogue, euh, on pourrait plutôt se demander ce qui ne change pas, parce qu'on est dans la même disposition euh, des acteurs, enfin des personnages, l'une qui parle énormément qui est Winnie, l'autre qui ne parle pas du tout qui est Willy. Euh, et il y a quand même quelque chose qui va changer, mais euh, in fine, donc je garde ça pour la fin. Euh, ce qui va aussi changer, c'est que euh, Willy va essayer de grimper sur le, la dune, va essayer de se rapprocher physiquement de Winnie, à défaut de pouvoir lui parler, il va essayer de pouvoir se faire voir d'elle. Donc ce sont les deux principaux changements entre la première et la deuxième partie. Euh, autre question qu'on peut vous poser, une question euh, d'onomastique. L'onomastique, c'est l'étude des noms. Euh, Winnie et Willy, comment interpréter ces prénoms alors, euh, vous pourrez rappeler à ce moment-là que Samuel Beckett est un auteur de langue anglaise qui écrit en français et que souvent, les choix de, des prénoms de ces personnages sont liés à des clins d'œil à la langue anglaise. Donc là, ici, du coup, vous voyez un peu mieux. Euh, Winnie vient du verbe to win, gagner, et euh, Willy euh, de will, la volonté, ou le verbe vouloir. Donc on a d'un côté un personnage qui se présenterait comme un personnage qui veut gagner, qui veut l'emporter, qui veut réussir, opposé à un personnage qui serait plus du côté de la volonté, mais peut-être aussi par opposition du coup au côté vélitaire, c'est-à-dire le fait de vouloir quelque chose mais de ne pas le faire. Et en effet, on a ce personnage de Winnie, le personnage de la femme, qui euh, domine, le, qui, qui occupe totalement l'espace du langage, euh, qui est celle qu'on voit le plus, et qui va être tout le temps en train d'haranguer de, de, Willy en lui disant « mets ton chapeau, fais ci, fais ça », enfin comme un vieux couple en fait, avec une femme qui serait très dominatrice et qui dirigerait un peu son monde. Alors que Willy, surtout dans la deuxième partie, essaye de se rapprocher, essaye de parler, mais n'y arrive pas, euh, enfin plus ou moins. Donc euh, il est plutôt en effet du côté du, du vouloir un peu frustré. Donc on peut interpréter ces deux prénoms de cette manière-là. Euh, ensuite, autre piste de question. Comment qualifieriez-vous Willy d'une part et Winnie d'autre part Alors, on a, quand vous avez bien développé la réponse précédente, vous avez euh, déjà un peu anticipé sur celle-ci. Ce qu'on peut ajouter, c'est que euh, Willy est quelqu'un qui est aussi, euh, donc ça c'est l'homme, hein, non pas seulement dans le, dans le silence et dans l'absence, mais il est dans la tentative de, de se rapprocher, il est dans l'envie d'être là et d'être euh, en communication avec Winnie, alors que ça, on n'en est pas du tout sûr au début. On a l'impression qu'il est juste indifférent, limite peut-être débile ou bête, hein, c'est la question qu'on se pose quand même, débile dans le sens de faible, hein, euh, ou, ou même euh, ayant eu un problème euh, euh, de santé qui ferait qu'il serait un peu ralenti, on se pose la question, et puis en réalité on voit qu'il est empêché par quelque chose, de la même manière qu'elle elle est empêchée par son mamelon, là, par la, la, la dune dans laquelle elle est enterrée, ben, lui aussi il est empêché, mais c'est moins visible à l'œil nu en fait, mais euh, il est aussi retenu. Euh, Winnie, elle, d'autre part, c'est celle qui attend de l'attention, qui passe son temps à lui demander euh, un mot, euh, un geste, un contact, euh, un signe. Et donc, elle est euh, dans la demande, dans l'attente en permanence. Euh, ça peut ressembler pratiquement à du harcèlement, tellement elle demande, elle demande, elle demande. Euh, mais donc, elle n'est pas, euh, pas complètement euh, indifférente non plus. Elle n'est pas strictement euh, dominatrice ou dominante. Elle est aussi dans une position de faiblesse euh, et euh, d'attention et de, de carence, on va dire, de frustration. Euh, par ailleurs, 
autre question qui s'approche plus de la fin de la, de, la, de la pièce. Quel est le clou du spectacle Alors, le clou du spectacle, c'est une, une expression qu'on utilise au théâtre, surtout pour des pièces type vaudeville, enfin un peu grand public, pour euh, euh, désigner un événement inattendu qui survient plutôt vers la fin et qui fait qu'on change complètement la donne et qu'on arrive à résoudre le problème, l'intrigue. Ici, le clou du spectacle, c'est que, euh, d'une part, Willy euh, bouge et puis il va parler. Il va dire une chose. Euh, un mot. Donc euh, il y a eu une attente de sa, de sa parole et puis la parole euh, contre toute attente arrive. Euh, je dis contre toute attente parce que dans une autre pièce de Beckett qui est en attendant Godot, on attend Godot, on attend Godot, et il n'arrive jamais. Et à la place, on a un messager qui vient euh, leur dire à, aux deux personnes qui attendent Godot qu'il euh, viendra demain. Mais en fait, tous les jours, la personne vient pour dire qu'il viendra demain, donc euh, il ne vient jamais en fait. Euh, donc là, ici, le coup du spectacle, c'est qu'il y a quand même un contact alors qu'on en désespérait et qu'on n'y croyait plus. Et euh, dernière question possible, euh, parmi le nombre de, de questions par ailleurs qu'on peut vous poser, hein, euh, dernière question envisagée, en tout cas, au vu du dénouement, quelle est l'intrigue de cette pièce Alors c'est une question un peu piège, parce que on peut se demander s'il y a même une intrigue de la pièce. Normalement, dans une pièce habituelle, on a un problème qui se pose au début, on a une situation initiale, un problème, et puis après on passe son temps à essayer de résoudre le problème, et puis on finit par le résoudre à la fin, même parfois en gardant certaines, une petite ouverture, mais on a quand même des éléments de réponse. Ici, on ne sait pas trop quelle est l'intrigue, il n'y a pas de réel problème, la situation est compliquée, il euh, n'y on... a pas d'enjeu, de... il n'y a pas de quête, il euh, n'y a, de... a pas de conflit, euh, voilà, donc ce n'est pas... pas évident de trouver une intrigue. Mais dans la mesure où ça finit sur cette mise en contact euh, qui avait été euh, attendue, on finit par se dire que l'intrigue c'était cette possibilité de communication et de preuve d'affection mutuelle de Willy pour Winnie et de Winnie pour Willy, euh, de, 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 de dépasser ce, cette distance, ce silence et euh, ce fossé qui se creuse entre eux. Euh, donc euh, on peut penser que l'intrigue de la pièce, c'était bien ce euh, problème de communication qui finit par être dépassé de manière très furtive euh, et euh, inespéré. Et donc on finit par même se demander si on n'a pas un peu rêvé, est-ce qu'il a vraiment parlé euh, Donc tout ça, bien sûr, amène à beaucoup d'interprétations sur euh, un texte qui, lui, va sembler à première vue un peu indigent, un peu, euh, un peu vide, un peu creux, euh, puisque ce sont justement des paroles creuses, des conversations creuses. Euh, donc voilà pour les réponses euh, que vous pouvez développer à partir de ces questions et euh, vous, bien sûr, pourrez en trouver d'autres et vous entraîner à répondre à ces autres questions que vous trouverez par vous-même.